अब कुरा करू ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी हाई तो ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी दुई तरीका होने गे हाई दुई तरीका को दुई तरीका हम हम बॉडी में ब्लड सर्कुलेसन एटा एटा को नाम के सीस्टमेटिक सर्कुलेसन रर्क को नाम के पलमुनेरी सर्कुलेसन तो यह बुझ्भंदा पैला यह बुझ् हमीर सजी हाई ये बुझे इसको जस्ट अपोजिट अथवा इसको डिफ्रेंट सो व्हाट यू मीन बाय द पलमुनेरी सर्कुलेसन हमी पार्ट टू में पढ़ी सक्य कि पलमुनेरी भित्ति हमें के बुझ् पर्च लंग्स पलमुनेरी भित्ति तिमी एवं कुछ के दिमाग में राख कि योग को रिनेटेड लंग्स सो व्हाट यू मीन बाय द पलमुनेरी सर्कुलेसन द सर्कुलेसन अफ ब्लड बिट्विन द हार्ट एंड द लंग्स हाई हार्ट देखि लीएर मतलब राइट भेन्ट्रिकल देखि लीएर ब्लड निस्किन लंग्स में जाना और लंग्स फेरी हाई पलमुनेरी भेन हो ब्लड कह लेफ्ट अरिकल में जाना हाई मतलब द जर्नी स्टार्ट फ्रम द राइट भेन्ट्रिकल टू लेफ्ट अरिकल यहाँ हेर हाई द ब्लड द ब्लड सर्कुलेटेड फ्रम द लंग्स यस द सरी द ब्लड The circulation of blood. The circulation of blood starts from the heart, and the, I mean to say, मतलब मैं क्या बोलना चाहिए राजू बने. Blood circulation को कौन को बीच में होना है? Heart और lungs को बीच में. यदि blood circulation, heart और lungs को बीच में एक उटा complete cycle बना आए बने तेल हमें क्या बोलना है? Pulmonary blood circulation. तो यो कहाँ देखी शुरू भाई राजू यार ता? Right ventricle देखी blood चाहिए क्यों ना बने? Pulmonary artery में आए. पलमुनेरी आर्टेरी में आई सके लंग्स में जाना लंग्स ब्लड चाहे पलमुनेरी भेन हो लेफ्ट अरिकल में गए कि गए गए तो यो एटा कंप्लीट साइकल बनाए कि बनाए न हार्ट देखी लंग्स लंग्स देखी फेरी हार्ट हार्ट को चैम्बर संग यहाँ हमीर मतलब राख् छेन सो इसको डिफिनेसन के होता द सर्कुलेसन अफ ब्लड बिट्विन द हार्ट एंड द लंग्स हार्ट और लंग्स को बीच में यदि ब्लड सर्कुलेसन भैर दैट इज कल्ड एज वर्ड That is called as pulmonary blood circulation. Pulmonary circulation. अब अब यदि pulmonary circulation लाय अमी यदि dark spot है ना ये लाय यदि अमी ले यदि black बनाए दियो बने अब अब जति पनी blood circulation भाई राजा तो क्या कुछ कुछ बीच में भाई राखो जाए रहता फुट रेड के भाई बडी पार्ट्स रडी पार्ट्स यहाँ बट ब्लड निस्किन पूरे बडी में जाना पूरे बडी बा ब्लड क्या कलेक्टेड हो फिर हार्ट में सो लंग्स बाहेक लंग्स बाहेक व्हेन द ब्लड इज व्हेन द ब्लड इज सर्कुलेटेड बिट्विन द हार्ट एंड द बडी डिफिनेसन के सर्कुलेसन अफ द ब्लड बिट्विन द हार्ट एंड द डिफ्रेंट पार्ट्स अफ बडी एक्सेप्ट लंग्स यदि हार्ट र बॉडी को बीच में यदि ब्लड सर्कुलेसन भैर के हम सीस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेसन सीस्टमेटिक सर्कुलेसन हई तो यहाँ आर लेफ्ट भेन्ट्रिकल बाई ब्लड कह जा आर्टेरी में आर्टेरी के पूरे टाउ को देखि लीएर टाउ को देखि लीएर खुट्टा ब्लड लुर्या अभी यही ब्लड चाहिए के फिर भेन होते कह इंटर कर राइट अरिकल मतलब हार्ट देखि पूरे बडी में गए अभी पूरे बडी बा फिर के भो हार्ट में गए मतलब यो डायग्राम को अनुसार यदि हम हे बाहर को जो सर्कुलेसन छि को योगद भैदि तिम्रो पलमुनेरी ब्लड सर्कुलेसन ये भि को सर्कुलेसन के भैदि पलमुनेरी ब्लड सर्कुलेसन रहा को सर्कुलेसन के भैदि सीस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेसन द सर्कुलेसन अफ द ब्लड अकर बिट्विन द हार्ट एंड द डिफ्रेंट बॉडी पार्ट्स दिस ब्लड सर्कुलेसन इज कल्ड एज सीस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेसन एंड द ब्लड सर्कुलेसन हेपेन्स अकर्स बिट्विन द लंग्स एंड द हार्ट दैट इज कल्ड एज वर्ड पलमुनेरी ब्लड सर्कुलेसन सो दिस दिस इज द दिस दिस इज द ब्लड सर्कुलेसन देर आर टू टाइप्स अफ ब्लड सर्कुलेसन ओके हेलो फ्रेंड्स जय नेपाल आज हम पढ़् वर्किंग मेथड अफ द हार्ट हार्ट ले के हार्ट को काम के हो ब्लड पंप करने ब्लड पंप करने ब्लड सर्कुलेट करना पंप करने ब्लड प्रेसर के पूरे बडी में ब्लड पुर्यावने काम चाहिए कस को हार्ट को तो वर्किंग मेकानिजम अफ द हार्ट मतलब हार्ट ले कसरी काम कर आज हम मुख्य इंपोर्टेन्ट पॉइंट एटा के 
हार्ट चाहिँ कसरी काम गर्छ त है कसरी काम गर्छ त हामी मुभीहरुमा हेर्छौ कि हार्ट कसरी पम्प गरिरहेको हुन्छ ढुक 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 है ढुक 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 है त यसरी काम गर्दैन है यो कसरी काम गर्छ त ध्यान दिएर हेरौ जुन हामी चारवटा चीज चारवटा कोठा पढ्या थियौ चारवटा कोठा के के पढ्या थियौ हार्ट चाहिँ के हुन्छ मेरो राइट साइड मेरो यो के भयो राइट साइड म तिमीतिर हेरिरा छु नि त यो मेरो के भयो राइट साइड त यो के हुन्छ राइट ओरिकल यो चाहिँ अ राइट राइट भेंट्रिकल यो चाहिँ के हुन्छ लेफ्ट ओरिकल अनि यो चाहिँ के हुन्छ लेफ्ट भेंट्रिकल है त वर्किंग मेकानिजम हार्ट मा चाहिँ के हुन्छ भने दुई टा हुन्छ है एउटा के हुन्छ एउटा हुन्छ सिस्टोल अर्को हुन्छ डायस्टोल है त सिस्टोल भनेको के हो सिस्टोल भनेको जति बेला ओरिकलहरु रिल्याक्सिङ फेज मा छ रिल्याक्सिङ मतलब एकदम जसरी हामी बेड मा सुत्छौ नि एकदम हात खुट्टा एकदम है फ्रीली त फ्रीली मिन्स व्हाट रिल्याक्सिङ सो व्हेन द ओरिकल्स आर इन रिल्याक्सिङ फेज एन्ड भेंट्रिकल्स आर इन कन्ट्र्याक्टिङ फेज है त ओरिकल्स रिल्याक्सिङ फेज मा हुन्छ भेंट्रिकल्स कन्ट्र्याक्टिङ फेज मा मतलब थिचेको कन्ट्र्याक्स कन्ट्र्याक्टिङ फेज मतलब थिचेको है थिचेको बालनलाई जसरी हामी थिच्छौ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने भेंट्रिकल्स आर इन कन्ट्र्याक्टेड फेज यसको अपोजिट डायस्टोल डायस्टोल मा के हुन्छ भने यो के छ हाम्रो राइट ओरिकल यो के छ लेफ्ट ओरिकल यो के छ राइट भेंट्रिकल यो के छ लेफ्ट भेंट्रिकल है त डायस्टोल मा के हुन्छ भने माथिको ओरिकल माथिको ओरिकल चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्रेस्ड हुन्छ एकदम थिचेको अवस्था हुन्छ भने भेंट्रिकल्स के हुन्छ भने भेंट्रिकल्स के रे रिल्याक्सिङ फेज मा हुन्छ है त यसलाई हामी के भन्छौ डायस्टोल त हार्ट कसरी काम गर्छ एकचोटि चाहिँ के हुन्छ भने एक चोटी मानु यो ओरिकल छ माथिको के छ ओरिकल तल के हुन्छ भेंट्रिकल एक चोटी के हुन्छ भने ओरिकल कन्ट्र्याक्ट फेज मा हुन्छ र भेंट्रिकल्स रिल्याक्स फेज मा हुन्छ है डायस्टोल जस्तो अब के हुन्छ भेंट्रिकल थिचिन्छ ओरिकल चाहिँ के हुन्छ भने रिल्याक्सिङ फेज मा हुन्छ लाइक अ सिस्टोल त यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ डुक 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 है त यो यदि ओरिकल्स माथिको ओरिकल्स यदि कन्ट्र्याक्ट भयो भने तलको चाहिँ भेंट्रिकल्स के हुन्छ भने रिल्याक्स भइदिन्छ र त्यतिकै बेला चाहिँ के हुन्छ भने भेंट्रिकल्स के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्ट फेजमा आयो भने ओरिकल्स चाहिँ के हुन्छ भने रिल्याक्सिङ फेजमा चाहिँ आइदिन्छ है त त याद कसरी राख्ने त हेर डायस्टोल डी कसरी लेख्छौ हामी तल लेख्छौ है त यसरी के याद राख कि डायस्टोलको तलको तलको चाहिँ के भयो भेंट्रिकल्स चाहिँ के हुन्छ भने ठूलो हुन्छ ठूलो मतलब रिल्याक्सिङ फेजमा छ त ओरिकल के भयो कन्ट्र्याक्टिङ फेजमा यदि हामीलाई डायस्टोल यदि यसरी सम्झियो भने यसको अपोजिट के हुन्छ सिस्टोल हुन्छ है त हार्ट कसरी काम गर्छ हार्ट हार्ट कसरी काम गरिरा छ बस यही बुझ्ने हो भेंट्रिकल्स यदि रिल्याक्सिङ फेजमा छ भने ओरिकल कन्ट्र्याक्टिङ फेजमा हुन्छ ओरिकल रिल्याक्समा छ भने भेंट्रिकल कन्ट्र्याक्टेड फेजमा हुन्छ यस्तो यस्तो काम गरिरा हुन्छ है अब यहाँबाट के बुझौ ओरिकल्स आर इन रिल्याक्स फेज ओरिकल्स के छ रिल्याक्स फेजमा छ त्यस्तै भेंट्रिकल्स आर इन कन्ट्र्याक्टेड फेज यहाँ के छ अब हेरौ अब अर्को कुरा है जुन रिल्याक्सिङ फेजमा छ जसको साइज ठूलो छ है जसको साइज ठूलो छ जुन चाहिँ रिल्याक्सिङ फेजमा छ त्यसको भित्र चाहिँ के हुन्छ ब्लड भनेको इनपुट हुन्छ फिल हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ हेर त एरोले के देखाइदा छ यहाँ ब्लड चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ आएर के भइदिन्छ जम्मा भइदिन्छ है यहाँ ब्लड आएर के भइदिन्छ जम्मा भइदियो किनभने यो फुल्यो किन यसको साइज किन बढ्यो हावा भरेर थ्राइ है हावा भरेर थ्राइ यसको साइज बढ्या छ यसको साइज त केले बढेको रहेछ ब्लडहरु त्यसमा जम्मा भएको हुनाले अब जस्तो कि होलीहरुमा हामी के गर्छौ बेलुन किनेर पिचकारीले त्यसमा के गर्छौ हामी पानी भर्छौ ओके हैन पानीमा रङ घोलेर के गर्छौ त्यसमा रङ घोल के रे प्याक गर्छौ प्याक गर्दाखेरि जति हामी गर्यो त्यति त्यसको साइज के हुन्छ बढ्दै जान्छ त सिमिलरली यसको ओरिकलको साइज किन बढ्यो 
तो ब्लड इनपुट भो ब्लड फील भो ते में इसको साइज कटो क्लड आउटपुट भो ब्लड बाहर निस्को ब्लड के भो बाहर निस्को सीमिलरली इसको अरिकल किचिओ कईज सो भो यहाँ बट के होने यहाँ बट ब्लड निस्को यहाँ बट ब्लड के भो निस्को इसको साइज कूल भो क्यों यहाँ को ब्लड इसमें आईदी ते भर इसको साइज ठूल भान दिए सुन हई इसको साइज कढ़ो तो ब्लड इनपुट भो ब्लड इनपुट होने बाट के लेफ्ट अरिकल को लेफ्ट अरिकल को लेफ्ट अरिकल को यह पाइप के थी पलमोनेरी भेन तो पलमोनेरी भेन बाई ब्लड यहाँ आयो यो यह भेन बा ब्लड के भो राइट अरिकल में आयो जमा भो जमा भैदी भै भी इसको साइज के भैदि बढ़े आइदि इसको साइज बढ़ो इसको साइज बढ़ो इसको साइज के भो सो भ्लड के आर्टेरी बाहर निस्क यहाँ पलमोनेरी आर्टेरी के भैर ब्लड बाहर निस्क भर इसको साइज के भैदि सानो भैदि हाई तब कुछ इसमें के साइज कटो करिकल बा ब्लड भेन्ट्रिकल्स में आई हाई एरो डाइग्राम हे तो अरिकल बा ब्लड के भैर भेन्ट्रिकल्स में आई लेफ्ट अरिकल बाफ्ट भेन्ट्रिकल में ब्लड आक होना इसको साइज घट्यो इसको साइज के भो बढ़ो हाई त तो यही मेख्या कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड टू द राइट ऑरिकल राइट ऑरिकल में कुछ ब्लड आँच कार्बन डाइऑक्साइड क्यारी ब्लड दैट मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द भेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द भेन इन साइड द राइट ऑरिकल एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल यह चाहे पलमोनेरी आर्टेरी हाई ये चाहे पलमोनेरी भेन पलमोनेरी भेन हो ब्लड के भो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट अरिकल में कलेक्टेड भो कलेक्टेड हो इन द मीन टाइम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिस फ्रम द आर्मी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको साइज सानो क्यों इसको इसमें भग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निस्क लंग्स तीर जा राइट भेन्ट्रिकल बा ब्लड कह जा लंग्स तीर जा कन्फ्यूज छट टू हेर ब्लड को इस ब्लड सर्कुलेसन को पार्ट टू को भिडियो हे एकदम कंसेप्ट क्लियर हो यहाँ बा लंग्स में जहाँ यहाँ लेख दिया मैं इन द मीन टाइम एट द सेम टाइम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिस फ्रम द राइट वेन्ट्रिकल टू द लंग्स यहाँ बार लंग्स में जाँ एंड फ्रम लेफ्ट वेन्ट्रिकल टू द फ्रम लेफ्ट वेन्ट्रिकल टू द आर्टेरिज हाई तो ये बन हम सीस्टोलिक सीस्टोलिक मीन्स मथि को साइज ठूल होरिकल को साइज ठूल होट्रिकल को साइज सानो ठूल को रिलैक्सिंग तल खुमचे को मतलब कंट्रैक्टिंग ये कें ठूल भो यपर को नाम याद रखने हाई भिडियो पार्ट टू हेने तो ब्लड चाहिए इनपुट भाषा चा, डिपोजिटेड भाषा ते भर इसको साइज के भो ठूल इन को साइज सानो क्यों ब्लड चाहे बाहर निस्क्य अब कह देखि निस्क लेफ्ट भेन्ट्रिकल देखि आर्टेरी में अभी राइट भेन्ट्रिकल टो लंग्स में अब इसको कुरा यहाँ मैं लेख दिया हाई यहाँ चाहिए के ब्लड चाहे राइट अरिकल देखि कह गई राइट भेन्ट्रिकल में लेफ्ट अरिकल देखि लेफ्ट भेन्ट्रिकल में ये बेला चाहे ब्लड जान ते भर इसको साइज के सान हो साइज के ठूल होब अर्क भल्ब को कुरा हम के पढ़ा थे पार्ट टू में के पढ़ा थे ट्राइकस्पिक बाइकस्पिक पलमोनेरी एंड एरोटिक हाई तो यहाँ हेखे हमीर यो ट्राइकस्पिक रस्पिक भल के होने क्लोज होता क्लोज हो ब्लड हाई ब्लड पलमोनेरी भेन बा लेफ्ट अरिकल में आयो भेन होते राइट अरिकल में ब्लड छिट्ता खेल के होने ब्लड भि आई रह तर यह कंट्रैक्टेड ये प्रेसर पड़ रहा है प्रेसर पर्न को के हो ढोका के भैदि यह बंद भैदि तो खुल् कुन कुन खुल् यह दुईटा ढोका हाई पलमोनेरी भेन के पलमोनेरी भल अभी के एरोटिक भल यह कंडीसन में होने पलमोनेरी पलमोनेरी भल एंड एरोटिक भल चाहिए ओपेन हो रस्पिक रस्पिक क्लोज हो इसमें इसमें इसको उल्टो हाई 
ट्राइकस्पिक र बाइकस्पिक के छ खुला छ त्यही भएर त राइट ऑरिकल बाट राइट भेंट्रिकल मा ब्लड गइरा छ भने लेफ्ट ऑरिकल बाट लेफ्ट भेंट्रिकल मा ब्लड आइरा छ तर यहाँ चाहिँ के छ पल्मोनेरी बल्ब र एरोटिक बल्ब चाहिँ के हुन्छ भने क्लोज हुन्छ सो दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक दिस इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक याद कसरी राख्ने डायस्टोलिक याद राख्ने है डायस्टोलिक डी कसरी लेख्छौ हामी तल ठूलो डी हैन ठूलो साइज गर्छौ है त डायस्टोलिक को तलको साइज के हुन्छ ठूलो हुन्छ है सो यसरी काम गर्छ दिस इज द वर्किंग मेकानिजम वर्किंग मेथड्स अफ आवर हार्ट एउटा क्वेशन के छ बेसिक क्वेशन अथवा एग्जाम मा पनि आउन सक्ने क्वेशन के छ भने नर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 बाइ 80 एमएम अफ एज यू व्हाट इज इट्स मीनिंग यसको मीनिंग के त यसको मीनिंग के त है त 120 बाइ 80 एमएम अफ एज यू एमएम अफ एज यू भनेको मिलिमिटर अफ मर्करी यो त प्रेशर नाप्ने युनिट हो एटमोस्फेरिक प्रेशर ओके हैन त 120 बाइ 80 भनेको के हो यहाँ 120 भनेको सिस्टोलिक प्रेशर हो यो सिस्टोलिक अनि 80 भनेको के हो डायस्टोलिक है डाइ स्टोलिक है अब अब एक प्रकारले यो बुझौ कि आर्टरी हैन यो के हो यो पाइप के छ हाम्रो आर्टरी आर्टरीज है यो पनि के हो हाम्रो आर्टरीज है त कति बेला ब्लड को ब्लड आर्टरीज ब्लड को प्रेशर हाई हुन्छ त कति बेला आर्टरी मा आर्टरी मा कति बेला प्रेशर हाई हुन्छ त जति बेला हामी अब जस्तो कि मानु यो बोटल छ मानु यो के छ बोटल छ बोटल मा मैले एउटा मानु पल बनाए त पानीको पानी पानी यतिकै छोडे भने म अलिकति नजिक सम्म पानी जान्छ है तर पर सम्म पुर्याउनु छ भने मैले के गर्छु थिच्छु ओके हैन म यसले के गर्छु थिच्छु कन्ट्र्याक्ट गर्छु त्यस्तै आर्टरी को सँग कनेक्टेड छ भेंट्रिकल सँग लेफ्ट भेंट्रिकल सँग त भेंट्रिकल जति बेला कन्ट्र्याक्टेड हुन्छ नि जसरी थिचिन्छ नि है जसरी पिचकारीले हामी के गर्छौ थिच्छौ हो कि हैन प्रेशर दियो भने के हुन्छ पिचकारीको मुखबाट चाहिँ पानी चाहिँ एकदम टाढा सम्म जान्छ सिमिलरली जति बेला भेंट्रिकल कन्ट्र्याक्टेड फेजमा हुन्छ त्यति बेला ब्लडको प्रेशर ब्लड निस्किने प्रेशर के हुन्छ यहाँ चाहिँ हाई हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाई हुन्छ त हाई भनेको कति हुन्छ 120 एउटा हेल्दी पर्सन मा चाहिँ के हुन्छ भने सिस्टोलिक प्रेशर 120 हुन्छ भने डायस्टोलिक कति हुन्छ डायस्टोलिक को बेलामा कति हुन्छ 80 हुन्छ सो सिस्टोलिक सिस्टोलिक व्हाट डू यू मीन बाय 120 बाय 80 120 इज द सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज द डायस्टोलिक प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी है ऑन द ऑन द वॉल ऑफ ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज है आर्टरीज को वाल को रेफरेंस मा हामी ब्लड प्रेशर नाप्छौ यो हैन कि भेन मा पल्मोनरी भेन मा लंग्स मा त्यस्तो केही पनि छैन हामी ब्लड प्रेशर के को रेफरेंस मा नाप्छौ कि आर्टरी को वाल मा कति को धक्का लागिरा छ ब्लड को कति को प्रेशर ले ब्लड चाहिँ हानिराको छ त है त्यो त्यसको रेफरेंस मा हामी ब्लड प्रेशर चाहिँ के गर्छौ भने नाप्छौ त बुझ्यौ है त यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सिस्टोलिक को बेलामा ब्लड प्रेशर हाई हुन्छ आर्टरीमा र त्यसपछि डायस्टोलिक को बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने ब्लड प्रेशर लो हुन्छ है सो दिस इज द वर्किंग मेथड्स अफ आवर हार्ट यदि यो भिडियो राम्रो लागेको भए मेरो पढाउने तरिकाबाट तपाईहरुले पढाइ बुझेको भए प्लीज सब्स्क्राइब दिस च्यानल चैनल लाई सब्सक्राइब कर दीनु होला सके सम्मा साथी और लाई शेयर पनी कर दीनु होला अनि तपाय और लाई कुनी चैप्टर यदि हार्ड लाग सब अने कमेंट सेक्शन मा गए रहा साइं कमेंट पनी कर दीनु होला सके सम्मा मा चाड़े वंदा चाड़े र एकदम सौजीलो वंदा सौजीलो र एकदम डिटेल एकदम पूरा डिटेल रूप मा चाहिं मा चाहिं और को वीडियो लिए र प्रस्तुत होने प्रयास गौर नहीं धन्यवाद